ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നാച്ചുസ് പാലസ് കുക്കറി വേലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഇറാനി പോളയാണ് ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾക്കും ഈദ് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇറാനി പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല കളറുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ആയിരുന്ന കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പോള തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ചെറിയൊരു ഇളം റെഡ് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസാണ് ഞാനൊരു ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ എങ്ങനെ വേണോ വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിക്കുക തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കി വയ്ക്കുക അത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ പോളയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിൽ തന്നെ ബാക്കി മസാലകളും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ആ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ആ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വശക്കി എടുക്കണം വലിയ സവാള ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മസാല കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സവാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഒക്കെ എടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിന് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് സവാളയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് ഇത്രയും അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ഈ മിക്സാക്കി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന പരുവത്തിന് ആക്കിയെടുക്കാം സവാള മിക്സൊക്കെ ഒരു അര വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജീരകപ്പൊടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം അല്ല ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ അളവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇത് ഞാൻ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മുറിച്ചതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചത് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ വളരെ എരി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എരി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായി കിട്ടുന്നത്
അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട അതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മൈദ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് പാതിയം ചേർക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മസാലയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കി ചേർക്കുക കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് പരുവം തീരെ കട്ടിക്കോ അല്ല തീരെ ലൂസായിട്ടുമല്ല ഇതിലോട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാലും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇറാനി പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സൈസിലെ സോസ് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ പോള തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഒരു അഞ്ച് ഈ ബാറ്ററെല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂട്ടിൻ്റെ പകുതി നേർ പകുതി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക നേർ പകുതി മതിയാകും ബാക്കി പകുതി ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മതിയാകും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ബബിൾസ് ഒക്കെ വരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് മാവ് ഒന്ന് അങ്ങ് അമുങ്ങാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചേ മിക്സാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് അത് അത്രയും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത മിക്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ബാക്കി അത് അത്രയും ഇതിലോട്ട് മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ അങ്ങ് സൈഡിലോട്ടൊന്നും ആവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങ് എരിവൊക്കെ ഇങ്ങ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അത് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലെ സോസ് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ നമ്മുടെ ഇറാനി പോള ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റിലാണ് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പരന്ന രീതിയിൽ അതാണ് സോസ് പാൻ എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അതത്രയും ആ കൂട്ട് മാവിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കറിവേപ്പില അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കനും കൂടെ അതിലോട്ട് മൊത്തം വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി അടപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റും നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആവും സോസ് പാൻ്റെയും തീയുടെ ഒക്കെ അളവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും എനിക്കിത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വയ്ക്കുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിയത്തൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ മറിച്ചിടാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെറിയ വേറെ പേനിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇറാനി പോളയുടെ ഈ കൂട്ട് അതിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് കമർത്തുക അതിനൊന്ന് കമർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇനി അത് നമ്മുടെ ആ ആ ഭാഗം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെറ
വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നല്ലതുപോലെ അകം ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമായിരുന്നാൽ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഇത് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകം ഒക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മസാലേനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെറിയ സോസ് പാനിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെയും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന് ഒരു വലുതായിട്ട് കിട്ടും ഇത് പക്ഷെ ചെറിയ പീസ് കഴിച്ചാലും മതിയാകും വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണ